ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജുറാസി കാലഘട്ടം മുതൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിവർഗമായിരുന്നു ഡിനോസറുകൾ എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൽക്കാപാദനത്തിലൂടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന മിക്ക ജീവിജാലകളും വംശാസം സംഭവിച്ചു മനുഷ്യനൊന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിനോസറുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത് ഫോസിലുകളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഡിനോസറുകളുടെ പിൻഗാമിയായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷികളെയാണ് വർഗം രൂപം ആകൃതി ജീവിച്ചിരുന്ന പരിസ്ഥിതി എല്ലാം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ജീവികളായിരുന്നു ഡിനോസറുകൾ ഫോസിൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിനോസറുകളെ അഞ്ഞൂറിലധികം ജീനുകളായും ആയിരത്തിലധികം സ്പീഷീസുകളായും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വൻകരിൽ നിന്നും ഡിനോസറുകളുടെ ഫോസിലുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനർത്ഥം ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഡിനോസറുകളെ കുറിച്ചുള്ള പത്ത് ഫാക്റ്റുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്റ്റ് ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു ഇത് മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം അറുപത്തിനാല് ഇരട്ടി വരും മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ വെറും മൂന്ന് ദശലക്ഷ വർഷമായിരുന്നു ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്റ്റ് ക്രക്റ്റസിയസ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഡിനോസറുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂമിവിൽക്കങ്ങളെക്കാളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളെക്കാളും ഭീകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഫാക്റ്റ് ഒരു ഉൽക്കാപാദനത്തിലൂടെയാണ് ഭൂമിയിലെ ഡിനോസറുകൾ നശിച്ചത് എന്നാൽ ഉൽക്കാപതിച്ചതോടെ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ ഡിനോസറുകളും നശിച്ചില്ലെന്നും ഉൽക്കാപാദനത്തിനു ശേഷം ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെയേറെ മാറ്റം സംഭവിച്ചുവെന്നും ഡിനോസറുകൾക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം താങ്ങാനാവാതെയാണ് നശിച്ചുപോയതെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ഫാക്റ്റ് ഡിനോസറിൻ്റെ തലയോട്ടിയിൽ ഒരു ജീവികൾക്കും ഇല്ലാത്ത അത്ര തുളകളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിനോസറിൻ്റെ തലയോട്ടി ഏകദേശം ഈ കാറിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിനോസറുകൾ എത്ര വലുതായിരുന്നിരിക്കണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്റ്റ് ഡിനോസറുകളിൽ മാംസഭോജികൾ മിശ്രഭോജികൾ സസ്യഭോജികൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സസ്യഭോജികളായ ഡിനോസറുകൾ മാംസഭോജികളായ ഡിനോസറുകളെക്കാളും ഉയരമുള്ളവയും വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവയുമായിരുന്നു ആറാമത്തെ ഫാക്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഡിനോസറുകളിൽ ചിലതിനെ പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ പക്ഷികളെ ഡിനോസറുകളുടെ പിൻഗാമിയായി കണക്കാക്കുന്നതും ഏഴാമത്തെ ഫാക്റ്റ് ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ജീവിച്ചിരുന്നു ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും എന്തിന് അന്റാർട്ടിക്കൽ വരെ ഡിനോസറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടാമത്തെ ഫാക്റ്റ് സസ്യഭോജികളായ ഡിനോസറുകൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ടണ്ണിലധികം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ക്ഷാമകാലം വന്നതോടെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം നേരിട്ടെന്നും അതുവഴിയാകാം ഡിനോസറുകൾ നശിച്ചതെന്നും ഒരു വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ ഫാക്റ്റ് ഡിനോസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഭീമാകാരനായ ഒരു ജീവിയായിരിക്കും എന്നാൽ ഡിനോസറുകൾ മനുഷ്യരെക്കാൾ ചെറിയത് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തിലധികം തരം ഡിനോസറുകൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു പത്താമത്തെ ഫാക്റ്റ് ഡിനോസറുകളുടെ വാല ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അടി നീളമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഏകദേശം ഒരു ആൽമരത്തിൻ്റെ എത്രയും നീളമുണ്ടായിരുന്നു ഓടുമ്പോൾ വീണു പോകാതിരിക്കാൻ ഡിനോസറുകളുടെ വാല് സഹായിച്ചിരുന്നു ഡിനോസറുകളെ കുറിച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്